Здравствуйте, сегодня с вами опять я, Андрей Непряхин, и на сегодняшнем уроке мы с вами будем компилировать нашу локацию. Итак, после того, как мы все создали наши, на нашей локации, либо это можно делать в начальных настройках, в начале образования нашей локации, в любой момент, вот, либо по завершению. Что далее нам понадобится? Переходим в Spawn Element, открываем вкладочку Actor, Add, добавить. Привязочка у нас включена. И ставим наше место актера нашего. Давайте мы с вами его настроим. Нажимаем клавишу Inder. Вот. И здесь нам нужно настроить его профиль. В данном случае у нас актер. Больше здесь настраивать ничего не надо. Следующее, что нам нужно сделать. Это поставить освещение на локацию. Переходим в клавишу Light, клавишу Add, в любом месте, где вы хотите. Ставим Light, настраивать его не нужно. И переходим в вкладочку Glow. Также поставим Glow Texture. Поставим рядышком с этим Light. Нажимаем клавишу Enter и подберем текстурку для нашего Glow. Это что касается освещения, глобального освещения нашей локации. Так, открываем Glow. Glow 04. Все основные настройки мы с вами сделали. Следующим этапом проверочку сцены. Давайте мы посмотрим опции сцены. В данном случае у нас стоит драфт качества. Вот. И сделаем проверочку. Проверка показала, что все хорошо, все у нас правильно сделано. Дальше делаем компиляцию. Нажимаем клавишу Build. Компиляция занимает немного времени на драфте. И на максимальном качестве. Дан на данном этапе это занимает несколько секунд. Идет образование, пересчет объектов. Сейчас идет создание лот карты. Вот. Это в нее прописываются все лот текстуры, которые у нас. Текстуры лот объектов, которые находятся на нашей карте. Вот. Иногда бывает на этом этапе вылет из-за большого количества лот объектов. Все, билд у нас прошел хорошо, удачно. Дальше открываем нашу папочку с SDK. Если мы откроем Game Data Level, у нас образовалась папка Поле. Вот. Здесь у нас лот текстуры, которые находятся. Вот они появились у нас, образовались, создались. Вот файлы Level Start. Здесь отображается размер нашей локации, количество полигонов нашей локации. Он может составлять и 2, и 3 миллиона полигонов. Вот. Давайте мы с вами продолжим. Ниже будет приведена ссылочка на компилятор. Ускоренный компилятор. Нет. Вы его поставите себе. Итак, начинаем сначала с компиляции карты. Откроем блокнотом и впишем имя карты поле. Все, запускаем. Батник наш. Сейчас начинается сборка всех объектов, всех параметров нашей карты. Всего, всего, всего. Она может занимать на драфт качестве в среднем занимает от 3 до 10-15 минут за месяц от вашей локации. Если вы будете делать это на максимальном качестве, то вот этот первый этап компилят карты у вас займет. Ну, можно сказать, от 10 до 70-80 часов. В зависимости от мощности вашей системы, от размера и вашей локации и так далее. Много факторов влияет на время компиляции. Сейчас мы видим с вами, что компиляция прошла успешно. Сзади у нас 6 минут 40 секунд. Нажимаем ОК. Все, карта, карта у нас собрано первый этап следующим этапом будет компиляция сетки так как у нас драфт качества значит нужно ее делать на драфте та же самое мы изменим и 
пишем наше имя локации. На, на минимальных настройках на драфте все проходит очень быстро. Сборка сетки и всего остального. Если вы поставите на максимум, то соответственно это все будет идти долго. Следующее, после сеточки мы собираем верху. Собрали. И последним этапом спаун. Сборки. Но прошу вас обратить внимание, что в файле GameData конфиги есть у вас Game Graph, Game Level, Game Level Music, Game App Symbol. В этих папочках, в этих файлах нужно ввести э, изменения, прописав вашу локацию. Не забываем об этом, иначе спаун у вас не сработает. Так продолжаем собирать спаун. Спаун у нас прошел успешно. Видите, здесь есть такое поле. Actor is on the level поле. Actor у нас находится на поле локации. Окей. Это все. Локация у нас полностью готова. На минимальных настройках. Также вы можете еще сделать компиляцию травы. Проверить. Для этого нужно создать траву на локации. Так же самое, таким же способом. Изменить писать имя локации вашей, сделать компиляцию травы. Вот. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как я открываем Game Data Levels поле, вот отобразилась полностью наша локация получилась. В дальнейшем вот эти вот файлы, building файлы, мы удаляем, они нам не нужны будут. Вот. И у нас в папке spawn появился поле spawn файл. Мы его должны вот переименовать. Spawn spawn. И теперь в вашей корневой папке игры нужно создать папочку game data level и перенести туда вашу локацию поле. Также нужно в этой же папке создать папочку spawn и перенести ваш полученный spawn. Но имейте в виду, что ваша локация будет не будет шита с остальными другими локациями. Вы просто можете по ней походить, посмотреть, проверить на работоспособность и так далее. Это что касается спауна. Компиляция локаций. Если же вы это делаете, будем делать на максимальных настройках, то компиляции карты нужно будет вам включать. Компиляции сетки нужно будет включать. Вторую. Это на максимальных настройках идет. На этом все. В следующем уроке мы с вами поговорим о присоединении нашей созданной локации к уже существующим с помощью программы XRSDK. Спасибо. С вами сегодня был я, Андрей Непряхин.